大家好，我是小诺。馄饨很多朋友都爱吃，但是自己在家做呢，总感觉没有外面卖的好吃。今天就给大家分享千里香馄饨好吃的做法，这也是馄饨店不外传的秘方。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。做馄饨肉，我们最好选择猪的前腿肉或者是梅花肉。这种肉七分瘦，三分肥，肥瘦均匀。做出来的馅料瘦而不柴，肥而不腻，口感更香。今天我买了一斤的前腿肉，这种肉肉质也是比较紧实。先用刀把猪皮给它剔掉，猪皮口感硬，不适合做馅料。然后再切成小块再改刀切成薄片。嫌麻烦的也可以直接把它切成小块，放到绞肉机里绞成肉馅但是绞出来的肉馅没有剁的好吃。每次包馄饨肉馅呢，我一般选择自己用刀剁，这样做出来的馄饨口感更香。切成薄片剁的时候也比较快，三四分钟就剁成这个样子了。剁好后把它放入碗中。接下来准备一块生姜，把它拍散，然后切成姜丝切好后放入碗中。再准备一段葱白，几刀切片切好后和姜丝放在一起，往里面再放入一个掰碎的八角，加入100克的开水，用筷子搅拌搅拌，泡出葱姜芭蕉的香味搅拌均匀后，放在一旁浸泡十分钟，让香味能够更好的释放出来。接下来我们再准备一个洋葱，把它对半切开，再切成丝。我们在切洋葱的时候，最好是先把洋葱给它清洗一下，这样切的时候就不容易辣眼睛。最后切成洋葱丁，切好后放入盘中备用。再准备一把大蒜，用刀背拍散。再准备一块生姜拍散，然后一起剁成姜蒜末。剁好后和洋葱放在一起。再准备一把小葱，葱瓣、葱叶分开切，葱瓣切成葱花，切好后和洋葱放在一起，葱叶也切成葱花，切好后单独放在一个盘中备用。这会儿我们的葱姜水也浸泡好了，再给它抓捏一下，让香味能够更好的释放在水中。接下来我们就开始给肉馅调味在肉馅中加入一勺食盐。一勺胡椒粉，半勺十三香，再加入一勺生抽酱油。泡好的葱姜水我们要分三次加入到肉馅中，先往里面加入三分之一，然后抓拌均匀。抓拌均匀后，再顺着一个方向继续给它抓拌，让肉馅充分的吸收料汁的味道。顺着一个方向抓拌，可以让肉馅更好的上劲儿，这样调出来的肉馅口感筋道，有弹性。抓拌至看不到汁水了，我们再第二次加入葱姜水，继续顺着一个方向抓拌均匀。抓拌至肉馅有些粘稠了，在第三次加入葱姜水，继续顺着一个方向抓拌，多抓拌一会儿，一直抓拌至肉馅上劲儿，呈拉丝状态。往里面再加入半勺玉米淀粉，加入玉米淀粉可以锁住肉馅的水分，给它抓拌均匀。抓匀后，再把切好的葱叶放进来，浇上一勺热油，即发出香味用筷子搅拌均匀，搅拌均匀，我们香喷喷的肉馅就调好了。这样调的肉馅水嫩多汁，有弹性，吃起来口感特别的香。馄饨要想好吃，一个是肉馅要调好，再一个就是秘制葱油。接下来我们就来做秘制葱油。锅烧热，加入食用油，油要比平时炒菜多放一些。再放入切好的洋葱丁、葱姜蒜，把火候调为中小火，用铲子不停的翻炒，把食材中的香味炸出来。我们在熬葱油的时候，火候一定不能大，要用中小火或者是小火慢熬，小火慢熬才能够让食材中的香味慢慢的释放出来，释放到油中。这也是千里香馄饨好吃的灵魂之一。小火慢熬，一直把所有的食材熬至微黄，关火。这个时候如果继续熬的话，食材容易熬焦，也会影响葱油的口感。
。食材在热油的余温中还会继续炸，慢慢的就会变成焦黄色了。所有的食材变成这种焦黄色，这样做出来的葱油是最香的，一定不要把它熬成黑色了。熬好的葱油把它倒入碗中备用。葱油我们一次可以多熬一些。调凉菜的时候放上一勺葱油，吃起来也是特别的香。葱油熬好了，下面我们就开始包馄饨。为了省事今天在超市里买了三块钱的馄饨皮三块钱的馄饨皮也有很多，有四五十张的。接下来我们取一张馄饨皮馄饨的包法有很多种，先给大家分享第一种包法。这种包法也是我家姥姥教我的，用筷子夹上一块肉馅放在馄饨皮的一角。然后把它包起来，向上卷起来，蒸到一个焦的时候，把它反方向的套住食指捏合。如果觉得不好粘合的话，可以蘸上一点清水，抹在馄饨皮上，这样它就粘住了。像这样一个小馄饨就包好了。这种馄饨呢，也叫猫耳朵。第二种包法呢，也是非常的简单，取一张馄饨皮把肉馅放在中间，脚呢给它对折。这左右两边的角向上的折起来，按压，这样一个馄饨也包好了。这样包出来的馄饨呢，像小福袋一样，也是特别的漂亮。馄饨大家可以按照自己喜欢的方法去包。今天我用两种方法包的馄饨，一个是马耳朵馄饨，一个是小福袋馄饨。我们一次可以多包一些，放到冰箱里冷冻保存。想吃的时候拿出来，不需要化冻，直接煮，方便又省时。接下来锅中烧水，盖上锅盖，大火烧开。接下来我们再准备碗汁，准备一个大碗，放入一把葱花、一把香菜，再来上一块紫菜、一把虾皮儿，往里面加入适量的食盐，一勺胡椒粉去腥增香，再加一勺生抽酱油，一勺香醋，再加一勺秘制葱油。家里有高汤呢，可以往里面加入两勺高汤。没有的话，我们就直接用锅中的开水。这个时候，锅中的水也烧开了，舀两勺放入碗中，把紫菜泡开，然后下入馄饨。馄饨下入锅中，用勺子轻轻的推动，防止粘连。盖上锅盖，大火烧开。烧开后，往里面打两到三次的冷水，这样煮出的馄饨馅更加的紧致，不易碎。馄饨皮薄，煮的也比较快，大概煮三分钟左右，馄饨飘起来。看一下馄饨皮晶莹透亮，像这样就可以了，馄饨就煮熟了。用漏勺捞出，放入碗中，哇，真的是太香了！搅拌搅拌，这样我们的千里香馄饨就做好了。赶紧关上窗户，不然隔壁的小朋友闻着香味就跑来了。这样做的馄饨汤鲜味美，馄饨鲜香滑嫩，好吃又解馋。我每次做这种千里香馄饨，孩子一次就吃一大碗，而且连汤汁都不剩。喜欢吃馄饨的朋友，记得收藏试做，保证吃上一次忘不了。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。